どうも、むしろりチャンネルです。今日はね、前にライツラップしに来た場所で、また、大水青と、お長水青をたくさん観察したいと思います。このポイントで観察できるのが、大水青と、お長水青、そして、ミヤマクワガタです。あと一匹だけ、僕の大好きなミクロレピの、ベニオビヒゲナガっていうやつも、ここで観察できるんですけども、運が良くないと難しいです。今回はね、それらの種類を狙って、ライツラップしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ発電機つけてきます。今回も、ヤマハの EF900IS 買ってきます。ライツラップする人は参考にしてみてください。コンセントから全ての電気機器を取り外すよしエコノミースイッチをオフにするよし燃料キャップのグレーのつまみを開放するよし燃料ホックをオンにするよしエンジンスイッチをオンにするよしチョークノブを引くよしリコイルスターターハンドルを勢いよく引きますせーのそれじゃあコンセントさしていきますライストラップ点灯しましたそれではガガ来るのを待っていきたいと思います今日のライトアップ楽しみだななんか来てくれないかなえ、ちょ、ちょ、な、なんか来た、なんか来た、なんか来た,か来た。怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。どうも。スズメバチカメヒロポンですはいということで今回はヒロポンさんと一緒にライトラップしていきたいと思いますよろしくお願いしますお願いしますあ、早速甲虫が来てくれましたこちらミヤマクワガタ4センチぐらいかこれめちゃめちゃ小さいけども今年初のミヤマクワガタ来てくれました背中の金粉がまだすごい残ってるね可愛い,いですね浮かしてすぐの新鮮な個体だと思いますヒロポンさんに食べられる前早く逃げて逃げて<笑>逃げて<笑>大丈夫君美味しくないからやっぱ気性が荒いですねちょっと荒いですねおい来いダメだハサミを味わおうと思ったのに1年ぶりの<笑>内木社長子ですねこれ赤い模様がかっこいい羽の内側が黄色いから内木社長子ですねこれカバの木系を食べるんでまあまあ標高を上げないと見られないちょっとレアな画ですこれかっこいい歯形社長子ここで初めて見ますねかっこいいなこれはいこちらヒサゴスズメですちょっとボロい4月5月に発生する画なんで6月入ってくるとちょっとボロくなりますねこれもね確か皮の木系を食べる画なんでちょっと標高高いところに行かないと見れないやつですねでこれヨーロッパに行くとこの赤色がライムグリーン色になるライムグリーンモスっていうのがいるんですけども海外に目を向けても結構面白いお仲間がいるそんないいスズメがですね来ましたか来ましたねどっちか水はあこれは大水ですね大水大水落ち着けってお前<笑>落ち着け落ち着けはい来ましたこちら大水青食べ方ですね触覚がモフモフしているんでこれはオスですここはね大水青もお長水青も両方来るんで一個一個見分けていきましょう今日全部で何匹の大水青お長水青が来たか数えたいんでこの網の中に全部入れてきますおもう4匹もう4匹めちゃめちゃ来てますすげえすげえ<笑>おお5匹目だ5匹目<笑>早い<笑>すごい大乱舞やばいやばい楽しいですねはいじゃあまずは1匹収容しますヒロポンさんが持ってきてくれました2匹目収納ですありがとうございますどんどん入れていきましょうどんどん入れていきましょう収容はい収容しました3匹目収納数分の出来事ですからねこれね<笑>いたいたいたいたいたいたいたあこれお長っぽいあマジですかこれもおそらく大水沢ですねちょっとお腹っぽい雰囲気感じましたけどお腹水沢を止まり方がベタって止まるんじゃなくてもうちょっと立体的に点灯状に止まるんですよそれが一番の見分け方ですねあとは触覚の色が違ったり目玉模様がまん丸だったり赤い線がちょっと違ったり微妙な差がいろいろあるんですけどもまあそういうことは細かいから置いといてお水沢を捕まえました収容します収容ですいやこれすぐ満杯になりますね何匹ぐらい来るんだろうなこれ一晩やったらとんでもないことになりそうですはい現在短時間で大水青と長水青合わせて6匹来ていますこんな短時間で来てくれると嬉しいですねまだ始まったばっかりなんでここからどんどん来てくれると思いますこの調子で大水青長水を探していきましょうこれは多分間違いないお長水を止まってくれないはいお長水を来てくれましたお長水をはねちょっと色が透けた感じになるんですよね綺麗だなこちらお長水をです見分け方は結構難しくていろんな点を見て総合的に判断するしかないんですけどもこれはね多分パッと見でお長水をだと思いますじゃあこの子も大水お長水をハウスへ収容します数が多すぎてこの小さいケースに入れとくと中でどんどん暴れちゃうんで一気蚊の方に入れましょうかまた来ましたねまた来ましたよ新しい大きなハウスへあなたのハウスよ収容来ましたこちらめちゃくちゃ完品のお長水青いやこれは結構ちゃんとお長水青の特徴が出てるわ前バネの前縁が縁まで赤くって後ろバネのこの目玉模様ここがねまん丸なんですよで全体的に羽の色もちょっと透け気味でこれは赤明らかにお長水青ですね大水青にすごくよく似てるんですけどもお長水青です
これどこも欠けてないすごい綺麗な個体ですねいやすごいわこれオナガミズアオの春型この大水青オナガミズアオってすぐ飛んでこのリンプンが剥がれちゃうんですよ色が結構すぐ悪くなるんでそういったねリンプンのすれがないこれドカンピンのオナガミズアオ綺麗ですねいや今日ライトやっててよかったわこの透けてるの分かりますか手の肌色が透けてますよこれこの透け感が本当に最高オナガミズアオよく来てくれたねオオミザオとは幼虫時代に食べてる植物が違ってオナガミザオはハンノキの仲間を食べますいやよく来てくれたねオナガミザオじゃあこの子もハウスに収容しましょうよいしょこれはこれはどっちでしょうかねこれ難しいですね微妙な個体オナガっぽい特徴の方が多いですけど全体的な形が完全に大水青でこの総合的に判断っていうのは難しいんですよね銀紋枯葉だ銀紋枯葉これ枯れ葉がの仲間なんですけどもこの銀色の紋がこうおしゃれで可愛いんですよね大きさもね人差し指サイズめちゃ可愛いこれ止まるとこんな感じこういう丸い模様があるとすごく可愛いですよねうわメバチ来たアメバチ危ねアメバチに刺されるとこでしたあなんかでっかいカメムシいますねこれちょっと種類調べて書いときますけどもなんかめっちゃでかくてかっこいいカメムシいましたせっかくなんでね匂い嗅いでみましょうかなんかちょっと植物の甘ったるい匂いします種類によってカメムシって匂いが違うんでたまにこうやって嗅いでるんですけども意外と面白いですよこれは薄色銀紋シャチョコですねここね前ライトトラップした時に銀紋シャチョコ薄色銀紋シャチョコエゾ銀紋シャチョコこの3種類が全部同時に飛来したそんなポイントですその中で今回は薄色銀紋シャチョコだけ飛来しましたね若干寒冷地が好きなそんな蛾なんですけどもここ十分寒い場所なんでね来てくれましたですね、これいいですよねこの銀の模様呼吸する芸術の名にふさわしいですねあこれは宝石の仲間ですね羽の模様から黒宝石だと思いますハチドリみたいに花の蜜の前でホバリングしてストロー状の興奮を器用に伸ばして花の蜜を吸うそんなスズメガの仲間基本的にはヒルマ飛ぶ昆虫なんですけどもこうやってライトラップに置くんですねめちゃめちゃ風圧感じるこれすげえ宝石扇風機だ<笑>宝石のこの飛んでるところの下に手入れておくとめちゃめちゃ風圧感じますよ本当ですかわすごい,いや扇風機ですねこれすごいこれ夏場にちょっと顔の近くに置いときたいですねこれすごいとかトガリバの仲間が来てますねトガリバはいこちらオオスズメバチの仮面です<笑>ちょっとここでスズメバチがライトトラップに飛来してお亡くなりになったんですかねそうなみたいですねいやこれすごいなリアルで見るとめちゃめちゃかっこいいこれだけの巨大昆虫を発見できたら論文にかけますねトガリバの仲間が来てますねこれオオトガリバ頭のところがなんか折れた枝の断面みたいになってますねオオトガリバね結構来ててここにも1匹あとこっちにも1匹いますで本当にこの頭がね折れた枝みたいなんですよねこちらねオオマイベニトガリバっていうやつですこれもトガリバの仲間トガリバって何が尖ってトガリバっていう名前なんでしょうね結構生き物の名前ってなんでそんな名前なんみたいなやついますよねきっとこいつはハートが尖ってるんでしょうねこれ日本固有の蛾だこれコトビモンシャチョコっていう日本固有の蛾ですここでライトアップすると毎回来るんですけども日本固有の蛾っていうのが知らないだけで割と簡単に出会えたりしますあこれミクレピだミクレピ僕の大好きなミクレピが来ましたこれはいこちら大銀筋ハマキっていうハマキガの仲間ですね葉っぱを巻いてその中で幼虫が育つっていうかなり小さくって爪の先ぐらいの大きさなんですよこのぐらい小さいとミクロレピっていうものに分類されますねミクロレピというのは小さな臨種目の仲間のことですかなり集めている人も少ないマイナーな昆虫なんですけどもまだまだ分かんないことがたくさんあってとても面白い分野ですこれミクレピンの中でも結構綺麗でオレンジ色の中に銀色の光る筋が入ってるんですよね黄銀筋っていう名前の由来ですねはいこちらモンキシロシャチョコこの時期はね結構来るんですけども来るたびに綺麗だなって思いますこれ羽を広げて上から見るとこんな感じの模様ですこれ深夜に飛来するんで夜遅くまでライトラップしないと来ない今頑張って夜遅くまでライトラップしてるんですけどもご褒美が来た感じですねその模様は完全にご褒美ですねいいですよねこれいや視覚的に癒されますもんすごい綺麗この子はね逃がしてあげようバイバイはいこちら蚊帳の中でしばらく落ち着かせたオナガミズアオですこれまさにオナガミズアオっていう止まり方してますね教科書通りですオオミズアオは絶対にこの止まり方しませんこういう止まり方をしていたらオナガミズアオです
これがね大水竿の止まり方ですね羽を水平にして羽の面積を広げるようなそんな止まり方をしますこうやってね大水竿とお腹水竿は止まり方でバッチリ区別することができますこれお腹水竿ですちょっとね羽を水平から下に下げてるこういう止まり方をします左側が大水竿で右側がお腹水竿ですこうしてみるとねやっぱり若干雰囲気違いますよねお腹水竿の方が若干羽の先端が尖ってたり後ろ羽の目玉模様がまん丸だったり色味も若干違いますよねこのようにねすごくよく似てる種類なんですけどもこの2匹は別種です幼虫期に食べる植物が全然違うんで別種なのは間違いないです今回はねこの大水竿と長水竿同時に観察できてすごい楽しいですはい今晩飛来した大水竿と長水竿たちです13 14日ぐらいですね結構来ましたねいやこれはすごいですよ一晩でやっぱ綺麗だったんですごい楽しかったですいや楽しかったですねもう最高でしたこうやって今止まってるこいつもねめちゃくちゃ可愛いんですよねこれあ可愛い,い,いお顔がねもうハムスターですね完全に<笑>はいということでライトアップはここで終了してこの大水竿長水竿たち逃がして終わりたいと思いますライトに来てくれてありがとうバイバイまた来年の姿を見せてねバイバイお長水をめちゃめちゃ綺麗でしたまた来年の姿を見せてねバイバイキロボンさんライトトラップ一緒に参加してくれてありがとうございましたありがとうございました疲れましたね<笑>だいぶ疲れましたね<笑>だいぶ疲れましたねこれねキロボンさんに大水竿とお長水竿たくさん見せれて僕どうしても結構嬉しいですいや本当に見せていただいてありがとうございます本当にね綺麗な顔を見て心を癒されましたアリウさんのおかげですありがとうございます時期変わってねいろんなまた別の昆虫が出てきた時にまたライトアップご一緒させてくださいあぜひお願いしますもうね夏とかもう楽しみで仕方ないですね今からということでねこれから一緒にあの仲良く下道で長い時間<笑>運転して頑張りましょう<笑>今回はヒロポンさんと大水竿お長水竿そして山クワガタ観察無事大成功ということで今回はこの辺で失礼したいと思いますバイバイバイバイ